അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ വാക്കുകളാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരേ അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ അമ്മ അമ്മയിലും അമ്മയിലും ഉമ്മയിലും എന്തുണ്ട് പറയൂ അമ്മയിലും ഉമ്മയിലും എന്തുണ്ട് അമ്മ ഉമ്മ മ അമ്മയിലും ഉമ്മയിലും മ അല്ലേ പന്തലിലും ചന്ത ചന്തയിലും പന്തലിലും പന്തലിലും ചന്തയിലും എന്തുണ്ട് ല്ലേ എന്താ ഉണ്ട് എന്താ ഉണ്ട് ചക്കയിലും ചക്കയിലും ചർക്കയിലും എന്തുണ്ട് ല്ലേ ക പിന്നെയോ തുമ്പിയിലും തുമ്പിയിലും തുമ്പയിലും തുമ്പ തുമ്പയിലും എന്തുണ്ട് എന്താണുള്ളത് മുമ്പ ഇനി നൃത്തം കണ്ടിട്ടില്ലേ നൃത്തത്തിലും വൃത്തത്തിലും വൃത്തത്തിലും എന്തുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളയിലും വെള്ളത്തിലും വെള്ളയിലും വെള്ളത്തിലും വെള്ളത്തിലും ഉള്ള നോക്കിയേ അപ്പം നോക്കാം അമ്മയിലും ഉമ്മയിലും മ മ നമ്മൾ മാ എന്ന അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാ എന്ന അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാ എന്ന അക്ഷരം ഒരു മാ കൂടി മാ പ്ലസ് മാ അല്ലേ ഇരട്ടിപ്പ് ഇതാണ് ഇരട്ടിപ്പ് ഇത് ഈ അക്ഷരം ഒന്നും കൂടി ഇരട്ടിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് മ അമ്മയിലും ഉമ്മയിലും മ എന്ന അക്ഷരം മാ നമ്മൾ പഠിച്ചു മാ ഒരു ഒന്നുകൂടെ മാ കൂടെ അതായത് മാ പ്ലസ് മാ മാ അധികം മാ മാ അമ്മ ഉമ്മ അല്ലേ അമ്മയിലും ഉമ്മയിലും മ എന്ന അക്ഷരം ഇത് കൂട്ടക്ഷരമാണ് മായുടെ കൂട്ടക്ഷരമാണ് മ അതേപോലെ എന്താ എന്താ കണ്ടില്ലേ ഈ അക്ഷരം കണ്ടില്ലേ പന്തലിലും ചന്തയിലും ദാ എന്താ എന്താ നായും തായും ചേർന്ന പദമാണ് എന്താ നായും നായും തായും നാ എന്താ ചന്ത പന്തൽ അല്ലേ പന്തലിലും ചന്തയിലും ത എന്ന അക്ഷരം കാണാം ചക്കയിലും ചർക്കയിലും എന്നുണ്ട് ക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഈ അക്ഷരം ക എന്ന അക്ഷരം പഠിച്ചതാണ് കായയെ ഒന്നുകൂടി ക പ്ലസ് ക ക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക ക പ്ലസ് ക ക ചക്ക നമ്മൾ കായുടെ ഇരട്ടിപ്പാണിത് ക ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ക ക ചക്കയിലും കായുണ്ട് ചർക്കയിലും കായുണ്ട് ക ക കായുടെ ഇരട്ടിപ്പ് കായുടെ ഇരട്ടി കാ കായ ഒന്നുകൂടി അതേ ക ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ് ക അപ്പൊ എല്ലാ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മാ ഇരട്ടിച്ചു നായും തായും കൂടി ചേർന്ന് എന്തായുണ്ടായി ക ക അതായത് കായ ഇരട്ടിപ്പാണ് ക ഇനി തുമ്പി മ പ്ലസ് പ മ പ്ലസ് പായാണ് അപ്പൊ ഉമ്പ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ട എങ്കിലും പരിചയപ്പെടുക ഉമ്പ ഉമ്പ എന്ന അക്ഷരം തുമ്പി തുമ്പ കുമ്പ വമ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അമ്പ തുമ്പ ഇനി നൃത്തം കണ്ടിട്ടില്ലേ ത ത നോക്കിയേ തത്ത നമ്മൾ പഠിച്ചു ത ത തത്ത രണ്ട് ത കൂടി ചേരുന്നതാണ് ത തത്ത അപ്പൊ നൃത്തം നൃത്തം ഇതിൽ രണ്ടിലും തായുണ്ട് വെള്ളയിലും വെള്ളത്തിലും ള കണ്ടില്ലേ അത് രണ്ട് ള ള നമ്മൾ ള എഴുതില്ലേ ഇതാ ള വെള്ള ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ള പിന്നെ അതൊന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുക ഇരട്ടിക്ക് ഇരട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ള ള വെള്ള അപ്പം എന്തെല്ലാണ് മ എന്താ ക മ്പ ത ള ഇതൊക്കെ ഇരട്ടിച്ച അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു അക്ഷരം 
വീണ്ടും അതേ അക്ഷരം തന്നെ ഇര കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ഇരട്ടിപ്പ് ദിത്വ ഇര ഇരട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇരട്ടിക്കുക ഒന്ന് ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളോ അതേ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കൂടി ചേരുന്നതിനാണ് ഇരട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുക അത് ഇരട്ടിപ്പാണ് അതിന് മ പ ഇനി പായാണ് പ പപ്പടം പ എന്നുള്ള അക്ഷരം വീണ്ടും ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ പ പപ്പടം പപ്പടം പ ഫേ പപ്പായ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ ഇത് ഇരട്ടിപ്പുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഇരട്ടിച്ച് അതിന് ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിച്ച് പറയുന്നു അല്ലേ മ ദ ക മ്പ ത ള ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയം ഇതുപോലെയുള്ള പദങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും റിനുവും പാർവും അവരെ ഉമ്മറത്ത് തിരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ അമ്മാള് മുത്തശ്ശി കടന്നു വരുന്നത് അമ്മാള് മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടപ്പോൾ റിനുവിനും പാർവിനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവർ ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മാള് മുത്തശ്ശിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതിനുശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങളെല്ലാം തിരക്കി അതിന് അവർ നേരത്തെ കിങ്ങിണിൽ കാട്ടിൽ പോയ കഥയും അവിടെ നിന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്ന കഥയും പൂമ്പാറ്റകളെയും മറ്റ് പക്ഷികളെയും കണ്ട കഥയും എല്ലാം തന്നെ അമ്മാള് മുത്തശ്ശിയോട് ആര് പറഞ്ഞു റിനുവും പാർവും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിനുവിനോടും പാർവിനോടും അമ്മാള് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഇതാ ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് 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 കുട്ടികളെ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ പിന്നെ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശി അവരോട് അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിനുവും പാറവും മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞത് കിങ്ങണിക്കാട്ടിൽ കണ്ട പഴങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ തിന്ന പഴങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം എന്തെല്ലാം തിന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയാലോ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ പിന്നെ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടാ നമ്മൾ അതിൽ ചക്ക നല്ലത് കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട നല്ലത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരി വരിയായിട്ട് മുത്തശ്ശി എന്തെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഈ രീതിയിൽ എഴുതി ഒന്നിരി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാടുക ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് എഴുതിയത് നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ചക്ക നല്ലത് കുട്ടികളെ ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതി ബാക്കി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചെല്ലുക നല്ല രസമായിരിക്കുന്നത് ചെല്ലാൻ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടികളെ മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടികളെ ചക്ക നല്ലത് കുട്ടികളെ ഇനി എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിച്ചതായാലും നമ്മൾ റിനുവും ഭറും കഴിച്ചതായാലും നിങ്ങൾ കഴിച്ചതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പലത്തിൻ്റെ അതായത് പഴത്തിൻ്റെ പേരെഴുതി നല്ലത് കുട്ടികളെ എന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചൊല്ലുക അപ്പം ഇതിൽ അമ്മാള മുത്തശ്ശി കുറേ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ പഴങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മളെ ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറേ കള്ളിയിൽ കുറേ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എഴുതും അത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പൂക്കളെയും ഫലങ്ങളെയും നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിവിടെ കള്ളി വരയ്ക്ക ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന കള്ളിയിൽ ഞാൻ കുറെ അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് ഈ കള്ളിയിൽ ഞാൻ ഓരോ പേരുകൾ എഴുതും അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഏതെല്ലാം പൂക്കളാണ് ഏതെല്ലാം പഴങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തണം
മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം ഓരോ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ കളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഈ കളങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പൂക്കൾ പഴം പൂക്കളും പഴങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം പൂക്കൾ പഴങ്ങൾ പഴം ഏ പൂക്കളെയും പഴങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ഹ കവിടെയോ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കുറെ പഴങ്ങളും കുറെ പൂക്കളും ചാ കുറെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പൂരിപ്പി എഴുതി വെക്കുന്നത് കം സാ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് തരാം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ പൂ പോ തി വാ ആര ലി ടി പേര അപ്പോ നമ്മുടെ കള്ളിയില് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എവിടെയല്ലോ എന്തുണ്ട് കുറെ പഴങ്ങളുണ്ട് കുറെ പൂക്കളുണ്ട് ഇതില് പൂക്കൾ എവിടെയാണ് പഴങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ കാണോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഹാ കാ സാ ടാ ആ പി ഇള അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ കാണാം ഇവിടെ ആപ്പിൾ കാണാം ഇതാ അപ്പം അതിനിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആപ്പിൾ എന്താ കണ്ടത് ആപ്പിൾ അല്ലേ ആപ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് കാണാം ഇനി എന്താണ് കാണാ ഇനി ഒന്നുകൂടി കാണാലോ എവിടെയോ ആ ഇത് ആപ്പിൾ എന്താണ് പഴം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പഴം പഴമാണ് പഴം ആപ്പിൾ പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടത് നോക്കിയേ ഇനി ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഭാഗത്തൊന്ന് നോക്കിയേ ചാ ക അപ്പം ചക്ക ചക്ക എന്താണ് പഴമാണ് പിന്നെയോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ചേ ബം ചെമ്പകം അതെന്താണ് പഴമാണോ പൂവാണോ പൂവാണല്ലേ പൂവ് ചെമ്പകം ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഏതാണ് കാണുക ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാ സ പോട്ട സപ്പോട്ട സപ്പോട്ട എന്താണ് പഴം ഇനിയോ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് നോക്കിയേ ഇവിടെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും നോക്കിയേ ഏതെങ്കിലും വാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ മാമ്പഴം മാമ്പഴം അടുത്തത് മാമ്പഴം മാമ്പഴം മാം പഴം മാമ്പഴം 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 അടുത്തത് നോക്കിയേ ഇതിനിങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയേ കാണുന്നുണ്ടോ അത്തിപ്പഴം അല്ലേ അത്തി ത്തിപ്പഴം ഇനിയോ അത്തിപ്പഴം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അരളി അരളി പൂവാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെമ്പകം എഴുതിയിരുന്നു അയച്ചു സോറി ചെമ്പകം അരളി 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 നോക്കിയേ ഇനിയോ ഇനി എന്താണുള്ളത് പേരയ്ക്ക പേരക്കനെ കാണുന്നില്ലേ പേരയ്ക്ക പിന്നെയോ പൂവ എവിടെ ഇതാ ആമ്പൽ പൂ അല്ലേ ആമ്പൽ 
നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം ഇത് ഇതിന് നേരെ കാണാം അതെ ക്രോസിങ്ങിലൂടെയും കാണാം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഇതേപോലെ ഇനിയും ഇതിൽ പഴങ്ങളോ പൂക്കളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ പൂരിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്കിവിടെ കിട്ടിയില്ലേ കുറെ പഴങ്ങളും പൂക്കളും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ഈ പഴങ്ങളെ പൂക്കളെയും നിങ്ങൾ വരച്ച് നിറം കൊടുക്കണം അതായത് കിട്ടിയ പൂക്കൾ ഏതാണെന്ന് പേരെഴുതുക അതുപോലെ പൂക്കൾ വരച്ച് കളർ കൊടുക്കുക ഏതായാലും ഏതായാലും ഓരോന്നിനും ഓരോ കളറുണ്ടല്ലോ ഓരോ നിറമുണ്ട് ഏഹ് ചെമ്പകത്തിന് എന്ത് നിറമാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും നിറവും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കണം വരച്ച് നിറം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളതും ഒന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളതും ഇതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു പാദം മാത്രം അതായത് ഒരു വാക്യം കൂടുതലില്ലാത്ത ഇപ്പം പൂവ് പൂക്കൾ എന്ന് എഴുതും പോലെ നമ്മൾ വേറെ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക അതിനെ നമ്മൾ അത് കൂടുതലുള്ളതാക്കിയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലുള്ള കുറേ പദങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയാക്കി എഴുതുക